आपले आणि मनातले जे भाव आहेत ना ते आपण किती विकृत पद्धतीने प्रेझेंट करत असतो याची कल्पना लोकांना असते फक्त आपल्या मनाई तसं वागायचं असं होतं आणि बुद्धीचा हिशेबच लक्षात घेतला जात नाही तर तसं हो नाही याची प्रक्रिया जी आहे ना ती वैद्याकडनं जाऊन समजून घेणं खूप गरजेचं आहे तर तुम्ही खूप तिकटामिकटाचं खात असाल मोनोटोनस तुमचं खाणं होत असेल आत्ता थोडं खाल्लं लगेच थोडं खाणं म्हणजे अध्यक्षण होत असेल चुकीचे पदार्थ एकत्र करून तुम्ही खात असाल म्हणजे दूध आणि केळी एकत्र खात आहे शिकरण खात आहे फ्रुट सॅलड खात आहे किंवा मुगाच्या डाळ्यांच्या खिचडीमध्ये दूध घालून खात आहे किंवा मासे एका जेवणात आहेत आणि त्याच्याबरोबरच दूध खाल्लं जातंय प्यालं जातंय किंवा जेवण झालंय आणि लगेच आंघोळ केली जातीय जेवण झालेलं आहे लगेच व्यायाम केला जातो असे खूप लोक असतात हल्ली की युरोपियन कंट्रीमधल्या लोकांसारखं तिथं थंडी खूप असते इथं आपण उष्णतेने मरायला लागलो आणि तरी सुद्धा सकाळी उठले की बदाम भिजवून ते खायचे किंवा थोडं खाऊन जायचं आणि मग व्यायाम करायचा तर हे अतिशय चुकीचं आहे त्यांनी आम नावाचा पदार्थ तयार होतो व्यायाम व्यान वायू शरीरातला वाढत असतो आणि त्याचं काम सुरू झालं की मग तो आम जो आहे तो संपूर्ण शरीरामध्ये जाऊन बसतो तो विष आणि मग त्यातनं संधीवात किंवा हृदयाचे व्हल्युलर डिसीज जे आहेत ना त्याचे यातनं लागू शकतात आणि एक प्रकारचा संधीवात सुद्धा त्यातनं उत्पन्न होऊ शकतो तर मोकळ्या पोटीच व्यायाम व्हायला पाहिजे व्यायाम होण्याच्या आधी तेल लावायला पाहिजे हे सुद्धा विसरलं जात असतं रजस्वला अवस्थेमध्ये थोडं सुद्धा अंगाला तेल न लागणं हे करायचं असतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी स्थूलपणा खूप असणं आणि याच्याबरोबरीनं मूळ व्याधीसारखा त्रास असणं किंवा संग्रहणी म्हणून पोटाच आजार असणं आता मग अशी सांगितलं तसं तापाचं किंवा पेपटी सारखं दुखणं असतं काही मनोरोगाची औषधं सीजी प्रेरणेची असतात ती घेत असताना जिनॅटल ऑर्गनवरती त्याचा परिणाम येत असतो काही रक्तदाबाची औषधं असतात त्याचा परिणाम आपल्या सेक्स ऑर्गनवरती येत असतो तर हे सगळं वैद्याला लक्षात घ्यायला लागतं औषधामुळे उत्पन्न होणारे आजार किंवा इतर गोष्टीतून उत्पन्न होणारे आजार आणि ते लक्षात घेतले की पाळीची तक्रार अशी का हे आपल्याला समजतात त्याचे उत्तर काढ बरोबर आहे आणि सर यातली बरीचशी कारणं पाहतो की आजकालच्या महिला खरोखरच नकळतपणे किंवा कळतपणे सुद्धा या गोष्टी आपल्याकडनं केल्या जातात खरोखरच जर आपण या सांभाळल्या तर स्वास्थ्य या संस्थेचं आपण मेंटेन करू शकतो बरोबर सर अजूनही एक प्रेक्षक आहेत उत्सुक आपल्यासाठी डोंबिवलीवरून फोन आलेला आहे नमस्कार माझा प्रश्न असा आहे की माझे पिरियड चालू व्हायचे आठ दिवस अगोदर मला कंटिन्युअस हातामध्ये क्रॅम्स येतात आणि पिरियड झाले संपले की मग ते क्रॅम्स थांबतात बरोबर किती वय आपलं संध्या वय किती आहे फॉर्टी सिक्स ठीक आहे संध्याजी करतो आम्ही मार्गदर्शन काय सांगूया हातामध्ये क्रॅम्स हातामध्ये क्रॅम्स होतात पाळीच्या आधी पाळी गेली मोठं वाकडी होणं किंवा पायामध्ये पेटके होणं असं होतं आता पाळी येण्याची जी प्रक्रिया आहे ना ते शरीराचं वेअर टेअर आहे आणि ते बाहेर पडून जात असतं ही वाताची अवस्था असते आणि त्यावेळेला शुलम नास्ती विना वातात म्हणजे कोणत्याही वेदना जी आहेत ना मग पिंडी गोद दृष्टान असं हे लक्षण असतं क्रॅम्स येणं हे आणि मांसाच्या ठिकाणी ते अभिव्यक्त होतं तर हे होत असताना वाताचाच विचार प्राधान्याने करायला लागतो आणि मोठ्या तड्याच्या संबंधाने हे लक्षण पहिल्यांदा वात दोषात येत असतं गर्भाशयाच्या मागच्या बाजूला रेक्टमचा भाग आहे माळाचा आणि पुढे ब्लॅडरचा भाग आहे त्यामुळे या दोन्ही अवयवांच्यावरती सुद्धा त्याचा परिणाम येत असतो आणि त्याच्यामुळे मळाशी संबंधित इतर काही लक्षण आहेत का हे बघायला पाहिजे त्यांना संडासला साफ होतं का नाही वारंवार होतं का चिकट होतं का हेही बघितलं जायला पाहिजे आणि ते जर व्यवस्थित त्यांनी केलं तर मग त्यांचा हा त्रास कमी होऊ शकतो दशमुलारिष्ट नावाचं औषध आहे ते दोन दोन तुमचे दोन्ही जेवणाच्या आधी पाळीच्या आधी दहा दिवस त्यांनी घ्यावं ह्याच्या बरोबरीनं नाकामध्ये टाकण्यासाठी वचा तेल किंवा वेखंडाचं तेल मिळतं ते टाकायला पाहिजे आणि हे होत असताना शतावरी कल्पन नावाचं जे औषध आहे ते पाळीच्या काळात त्यांनी एक एक चमचा घ्यायला पाहिजे असं जर घेतलं तर त्यांची ही सगळी लक्षणं कमी येतील कॅल्शियम कमी पडल्यानंतर सुद्धा असं क्रॅम्स येतात तर त्यासाठी मुळा लाल मुळा बीटरूट गाजर सॅलडचा पत्ता किंवा सॅलड जे आहे ना किंवा कोबीचा पत्ता हे पोटामध्ये घ्यायला पाहिजे तर त्यांनी हा त्यांचा त्रास नक्की कमी होईल अंगाला तेल लावलं आणि हिंग आणि आलं चोळून लावलं तरी त्यांचा क्रॅम्पचा त्रास कमी होईल बरोबर अर्थातच आपल्या आहाराच्या सवयींबरोबर आपल्या दिनचर्येचा सुद्धा खूप महत्वाचा इथे भाग आहे की अशा पद्धतींच्या व्याधींना आपण आपल्या दिनचर्येतून सुद्धा आळा घालू शकतो प्रेक्षक हो अजूनही या विषयावरती विशेष चर्चा करायची आहे तत्पूर्वी लगेचच भेटणार आहोत या लहानशा विश्रांतीनंतर विश्रांतीनंतर हॅलो डॉक्टरमध्ये पुन्हा एकदा आपलं मनापासून स्वागत करते आजचा आपला विषय आहे मासिक पाळीच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद आणि यावरती मार्गदर्शन करत आहेत वैद्य समीर गोविंद जगदाग्ने सर प्रेक्षक हो सरांना आणि त्यांच्या एक्सपर्ट डॉक्टरांच्या टीमला भेटण्यासाठी सर्वप्रथम पाहूयात पत्ता आणि फोन नंबर श्री विश्वामृत आयुर्वेदीय चिकित्सालय व पंचकर्म केंद्र एक सदाशिव पेठ नातूबाग बाजीराव रोड पुणे दूरध्वनी क्रमांक शून्य सात 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 चार नऊ एक आठ एक नऊ तीन शून्य सात 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 चार नऊ दोन नऊ एक एक चार शून्य नऊ पाच नऊ पाच आठ एक शून्य सात दोन सात शून्य आठ शून्य आठ सात तीन चार सात नऊ दोन एक तसंच शून्य आठ शून
सात तीन दोन तीन 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 या व्यतिरिक्त शून्य दोन शून्य हा कोड नंबर आहे आणि लँडलाईन नंबर दोन चार चार तीन शून्य दोन पाच नऊ तसंच आयुर्वेदाच्या खजिन्यातून पाहुयात अजूनही काही विशेष टिप खास आपल्या सर्वांसाठी हृदयावरती बला तेलात बुडवून कापडाची घडी दररोज अर्धा तास ठेवल्यास छातीत धडधडणं घाबरल्यासारखं वाटणं हृदयाचा आकार वाढणं इत्यादी हृदयाच्या अनेक विकारांमध्ये अप्रतिम फायदा होतो हा प्रयोग सतत नव्वद दिवस करावा सोनामुखीचं चूर्ण कोठा साफ होईल इतक्या प्रमाणात ताकाबरोबर घेतल्यास शरीरातील मेद चढून रक्त देखील शुद्ध होते हा प्रयोग सतत बेचाळीस दिवस करावा मासिक पाळीच्या अनेकविध तक्रारींवरती आपण चर्चा करत आहोत या तक्रारींना जर आपल्याला आयुर्वेदाच्या वनस्पतींच्या द्वारे जर चिकित्सा करायच्या असेल तर खरोखरच अनेकविध वनस्पती आहेत तर त्या कशा पद्धतीने वापरायच्या आणि कुठल्या तक्रारीमध्ये कुठल्या प्रकारची वनस्पती तिचं सेवन आपण कशा प्रकारे करू शकतो हे आता पाहणार आहोत सरांकडून विशेष तर पाहूयात आयुर्वेदीय काही आर्द्र वनस्पती ही वनस्पती आता सगळ्यांना समोर दिसत असेल ही दुर्वा आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये गणपतीला आपण ज्या वेगवेगळ्या पत्री वाहतो त्या आणि दुर्वांचं काम हे मुलाधार चक्रावरती होतं आणि गणपती आपल्या मुलाधार चक्रामध्ये तो मुलाधार स्थितोची नित्यम या पद्धतीने असतं त्यामुळे मुलाधार चक्राच्या अखत्यारीत येणारे समोरचे जे सेक्स ऑर्गन्स किंवा जिनॅटल ऑर्गन्स आहेत ते आणि एस्क्रिटरी सिस्टीम याच्यावरती या पत्रींचा खूप चांगला उपयोग होतो त्याच्यात काही उष्ण वनस्पती आहेत आणि काही शीत वनस्पती आहेत उष्ण प्रकृतीच्या माणसांना शीत वनस्पती वापरायच्या शीत प्रकृतीच्या माणसांना उष्ण प्रकृतीच्या उष्ण वनस्पती वापरायच्या आता रुईसरखी वनस्पती आहे ती तीक्ष्ण आहे उष्ण आहे तर ती थंड प्रकृतीच्या लोकांना वापरायची तर दुर्वा हे अनेक आकारा जे दर्भ सांगितलेले आहेत त्यापैकी एक दर्भ आहे आणि गोधूम म्हणजे गहू जो आहे ना तो सुद्धा त्या दर्भामध्ये सांगितलेला आहे धर्मशास्त्रामध्ये तर दुर्वा वापराव्यात गव्हाचे वीट ग्रासच्या ऐवजी कारण ह्या आजर आणि आमर आहे त्या मरत नाही आणि त्यामुळे ह्याच्या पानांचा रस जर पोटामध्ये घेतला तर अंगारती अतिशय मोठ्या प्रमाणावरती जाणं हे बंद होतं रक्तपित्त हा आजार हे उत्तम पद्धतीने बंद होतो पोटाचा वाढलेला घेर जो आहे तो यांनी झपाट्याने कमी येतो वजन कमी होण्यासाठी याचा उपयोग होतो नाकातनं रक्त येण्याचं किंवा घृणा फुटण्याची सवय आहे ती यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने कमी करता येत असते आणि अॅनिमिया किंवा रक्त अल्प असणं याच्यासाठी ही वनस्पती खूप उपयोगी आहे त्याच्या बरोबरीनं दुसऱ्या ज्या काही वनस्पती त्या आता आपण बघूया ही जी वनस्पती दिसते इथं ही हिरडा नावाची वनस्पती आहे तुम्हाला सगळ्यांना दिसते का आणि इथं त्याचं फळ लागलेलं तुम्हाला दिसेल तर हरित की असं याला म्हणतात आणि याच्या छोट्या फळाला बाळ हिरडा असं म्हणतात तर ही वनस्पती भरपूर भीमाशंकरच्या जंगलात सिंहगडच्या जंगलामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणावरती आहे आणि त्रिफळा जे चूर्ण आहे त्यात हिरडा भेडा आवळकाठी आहे ना त्याच्यामध्ये ही वनस्पती आहे या सगळं हे नास्ती माता तसे माता हरित की असं म्हटलेलं आहे त्याच्या घरी आई नाही आहे अशा अनाथ लोकांसाठी ही हरित की ही आई आहे असं म्हटलं जातं इतकं ते शरीरातले सगळे आधार काढणं हे प्रेमळ पद्धतीने ही वनस्पती करते एखाद्याच्या शरीरात मीठ खूप मोठ्या प्रमाणावरती जात असेल आणि मीठ सोडवणं शक्य नसेल अशा वेळेला ही हरित की जर वापरली तर हिच्यामध्ये पाच रस असतात असं सांगितलेलं आहे लवण सोडून म्हणजे मीठ सोडून हरित की पंचरसा अलवणा तोरा परम असं म्हटलेलं आहे तर ही पोटात जर घेतली तर सहा रस पोटात गेल्याचं भाग्य आपल्याला मिळतं त्याचा फायदा होतो आणि सर्व रसाभ्यास हा बल वर्ण करानाम श्रेष्ठ असं म्हटलेलं आहे तर आपल्या शरीरातलं बळ वाढायला लागतं अग्नीचं शरीराचं धातूंचं आणि रसायन कर्म म्हणून माणूस दीर्घायुष्य होतो तर अशी ही वनस्पती जी आहे ती हरित की म्हणून आहे आणि गर्भाशयाच्या अनेक आजारांसाठी आणि वंध्यत्वासाठी ही वनस्पती मोठ्या प्रमाणात वापरलेली आहे सत्तू किंवा सातू हरित कीचे प्रयोग आणि तिळाचे प्रयोग हे एवढ्यासाठी योनिरोग अध्यायामध्ये आपल्या ग्रंथामध्ये वर्णन केलेले आहे त्याच्या बरोबर ज्या वनस्पती आहेत त्याच्यामध्ये ही दुसरी एक वनस्पती तुम्हाला सगळ्यांना लांबून दिसत असेल आणि ती म्हणजे अमृता किंवा गुळवेल याचा आपण खूप वेळेला वापर केलेला आहे आणि ही दाखवलेली आहे ही त्रिदोषारक अशी वनस्पती आहे आणि या वनस्पतीच्या पानांची भाजी खावी पालेभाज्या खरं म्हणजे शक्यतो टाळाव्यात असं आयुर्वेद म्हणतो कारण त्या अचक्षुष म्हणजे डोळ्याला अहितकारक आहे आता याच्याविषयी संशोधन कधी तो प्रकाश लोकांच्या डोक्यात पडतो हे समजणार नाही आता आपल्याला पण आता पालेभाज्या खूप खा कडधान्य खा असं म्हटलं जातं आणि ह्याच्यातलं क्लोरोफिल जे हरित द्रव्य ते डोळ्याला त्रास देत असं एकत्रित होतं सेल्युलोज पटत पचत नाही आणि त्यामुळे पोटामध्ये ते पडून राहिलं लागतं मोठ्या तळ्यामध्ये आणि मोठ्या तळ्यामध्ये कोणताही दोष वाढला आणि मळ साफ होईना झाला मूत्र साफ होईना झालं आणि गॅसेस जर बाहेर पडणार झालं तर शक्रुदा पिंटिको द्वेष्ट प्रतिष्ठा ईश्वर रोजा अशी जशी संप्राप्ती आहे तशी दृष्टीचा वध अशी एक संप्राप्ती सांगितलेली आहे आणि त्याचं कार्यकारण भाव जो आहे तो आयुर्वेद पद्धतीने पुरू होतो तरी सुद्धा जर पालेभाज्या खायला झाल्या तर गुळवेलीची पालेभाजी काकमाचीची पालेभाजी पुनर्नवेची पालेभाजी तांदळीची पालेभाजी ही खावी आणि इतर जे आहेत त्या शक्यतो टाळायला पाहिजे तर ही मधुमेहाच्या लोकांना 
स्त्रियांना आता आपण मासिक पाळीचा जो विचार करतोय त्यासाठी ही भाजी अप्रतिम उपयोगी पडते आणि ही वेळ लावली की ती लवकर मरत नाही थोड्याशा पाण्यात सुद्धा जगत असते तर हिचा वापर तुम्ही करा आणि हिची गमतीचा भाग म्हणजे ही वनस्पती नेहमी सेवन करणाऱ्या माणूस हा म्हातारा लवकर होत नाही एजिंग होत नाही तर तरुण राहण्यासाठी आवळा शतावरी हरितकी आणि ही गुळवेल ही अप्रतिम उपयोगी पडते आता दुसरी एक महत्वाची वनस्पती आहे ती तुम्हाला दाखवतो आणि ती बृहती नावाची ही वनस्पती आहे आता ही बृहती नावाची वनस्पती जी आहे ती लघुपंचमूळ जे सांगितलेलं आहे शालपर्णी पृथ्वीपर्णी गोक्षूर कंटकारी आणि बृहती अशा ज्या वनस्पती आहेत त्यातली ही बृहती आहे आणि हिच्या पानार्थी काटे असलेली एक काळी बृहती सुद्धा मिळते ही पांढरी बृहती आहे आणि ही सिंहगडवरून आपण आणलेली आहे तर हे खोकल्यासाठी अतिशय उत्कृष्ट औषध आहे वात आणि कप शरीरात वाढलेलं असताना किंवा पाळीमध्ये ज्या वेळेला गाठी पडतात ना त्या लघुपंचमून हे वापरायचं असतं श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथी संनिभम असं म्हटलेलं आहे श्लेष्म म्हणजे कप आणि वात जो आहे तो दोष म्हणजे कप आणि वात एकत्र आले की शरीरात गाठी तयार होतात मग त्या बिनाईन असतील किंवा मॅलिग्नंट असतील कोणत्या तरी गोष्टीतल्या भाव पदार्थातल्या असतील किंवा एखाद्या अवयवातल्या असतील तर त्यासाठी ही वनस्पती जी आहे ती मुळाच्या सर्वात वापरायची याचं मूळ जे आहे ते उपयोगी पडतं आणि अशी दुसरी रिंगणी नावाची वनस्पती आहे ती सुद्धा आपल्याला वापरता येते लहान मुलांचं रिंगण जे असायचं ना लहानपणी खेळायची मुलं तर छोटं दोन्ही बाजूला दोन गोळ्या असायच्या आणि मध्ये एक दांडा असायचा आणि ते घुरघळत गेलं की त्याच्या मागे तो छोटा बालकृष्ण धावायचा तर ते तोंडामध्ये घालून ज्या वेळेला ते चावायला लागतं ते रिंगण त्यावेळेला त्या मुलांना दात येतात आणि कडूरच त्याच्या पोटात जातो असं रिंगण असायचं आता रिंगण जे असतं ते प्लास्टिकचं असतं आणि त्याचा आतला जो गाभा आहे तोच विसरून गेलेला आहे लोक असं झालेला आहे आता दुसरी एक वनस्पती इथं दाखवतो आणि ती वनस्पती म्हणजे हे बदर किंवा बोर बोर तर बऱ्याच स्त्रियांना एन्डोमेट्रोसिसचा त्रास असतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून बीजग्रंथींची विकृती येते गर्भाशयाच्या आतल्या अस्तराची विकृती येते किंवा फेलोपिन ट्यूबमध्ये हा त्रास होत असतो आणि त्यावेळेला बोराची पानं जी आहे ती आणि बेलफळाच्या आतला जो गर असतो त्या ज्या बिया असतात त्या घेऊन कुठून एकत्र पोटारती ओटी पोटारती लेप करायचा किंवा त्याचा पत्रपोटली स्वेद करायचा तर आतले ऍडिजन्स वगैरे कमी यायला लागतात आणि गर्भाशयाचा टीबी झालेला जर असेल तर त्यातली ऍडिजन जर कमी व्हायला लागली तर गर्भाशयाचं आरोग्य सुधारण्याची शक्यता असते हे बोलतो एवढं सोपं नसतं तीन तीन वर्ष यायला मागं लागायला लागतं आणि त्यावेळेला जर योनी मार्गामध्ये एरंडेल तेलाचा पिचू जर ठेवला तर मग त्याचं शोधन कर्म जे आहे ते उत्तम पद्धतीने व्हायला लागतं आधोभा घर म्हणजे कमरेतले आधार घालवण्यासाठी अतिशय उत्कृष्ट आणि वस्ताद औषध म्हणजे कोण आहे तर एरंडेल तेल आहे एरंड तेल मधुरुष्णम सुक्ष्म कशायनुरसम स्रोतो विशोधनम च असं म्हटलेलं आहे तर त्याचा पूर्ण अनुभव येतो आणि तीन वर्षांनी अशा बऱ्याच स्त्रियांना मुलं होतात असा आमचा अनुभव आहे म्हणजे ज्या अतिशय त्याज्य आणि अवघड म्हणजे जे पेशंट आल्यानंतर डॉक्टरला आणि वैद्याला आता नको हा पेशंट असं जे कंटाळलेले वैद्य असतात आणि कंटाळलेले रुग्ण असतात त्याच्यासाठी ही बोर वनस्पती अत्यंत उत्कृष्ट आहे म्हणून तुम्हाला ही सांगितली आता दुसरा एक वनस्पतीचा भाग आहे तो म्हणजे अशोक नावाची ही वनस्पती आहे अशोकाचे दोन प्रकार असतात सरळ सोट वाढणारा जो अशोक आहे बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या जुन्या काळातला तो खोटा अशोक आहे त्याच्या मागं लागायचं नाही हा सीतेचा अशोक आहे म्हणजे सीतेचं जे अशोक नव्हतं ना ते ह्या वनस्पतीचं होतं आणि ह्याला लाल रंगाची अशी फुलं येतात आणि छोट्या तपकिरी शेंगा येत असतात तर हा खरा अशोक आहे अशोक म्हणजे काय शोक नष्ट करणारी अशी वनस्पती आहे तर स्त्रियांचा असा एकही गर्भाशयाशी संबंधित आधार नाही की जो या वनस्पतींनी जात नाही आणि त्यामुळं मासिक रजस्रावाच्या संबंधित काही प्रॉब्लेम असतील तर या वनस्पतीच्या सालीचा दुधात तयार केलेला काढा दोन वेळेला घ्यायचा किंवा अशोकारिष्ट घ्यायचं किंवा ओल्या वनस्पतीच्या पानांचा रस पोटामध्ये घ्यायचा तर त्यांच्या सगळ्या तक्रारी छान पद्धतीने कमी येतात अशी दुसरी कुमारी म्हणजे कोरफड नावाची वनस्पती आहे कोरफड आणि अशोक या दोन वनस्पती जर तुम्ही तुमच्या परड्यामध्ये टेरेसमध्ये सोसायटीमध्ये किंवा घरामध्ये कुंड्यामध्ये जर लावलंय ना तर तुमच्या मुलींचं आणि आई बहिणींचं आरोग्य जे आहे ना ते उत्तम पद्धतीने टिकवता येतं थोडासा प्रयत्न करून जवळच्या वैद्य महाराष्ट्रामध्ये इतके छान छान आणि मोठ्या मोठ्या परंपरेचे वैद्य आहे की त्यांचा तुम्ही वापर करून घ्यायला पाहिजे म्हणजे तुमचं आरोग्य घरच्या घरी सुधारू शकतो आता ही आणखीन एक वनस्पती आहे ती म्हणजे शतावरी नावाची वनस्पती आहे या खाली मुळ्या तुम्हाला दिसेल ही वनस्पती मी बऱ्याच वेळा दाखवलेली आहे तर ह्याचा आकार जर बघितला वर्ण एरियल रुटणे आणि हे जर वरच तोडलं तर मग संन्याशयासारखा याचा आकार असतो आणि संन्याशय जशा दुधाच्या वाहिन्या आहेत तशा या वाहिन्या दिसतात पुरुषोम लोकसंहिता जे निसर्गामध्ये आहे तेच आपल्या शरीरामध्ये आहे याचंही उत्तम उदाहरण आहे आणि त्यावेळी ही वनस्पती सन्य जनन म्हणजे दूध उत्पन्न करणारी आहे त्यामुळे शतारी कल्प हा दूध उत्पन्न होण्यासाठी प्रसूत स्त्रीला खूप दिला जातो पण ह्याचा अर्थ ते लेबल लावला म्हणजे पुरुषांनी वापरायचं नाही असं नाही या वनस्पतीचं शुक्रवर्धनाचं काम खूप चांगलं होतं आणि शरीरातला शुक्रक्षयने भरून निघतो स्पम कमून वाढणं आणि त्याची मोटिलिटी वाढणं असं पुरुषांच्या याचा फायदा होतो या वनस्पतीच्या पानांचा जर भाजी
आतला घर जो है तो शुक्र कि स्तन्य वाढ़ते आत एक पांधरा दोरा तो वायर आते कि वामक उलटी करनी हा वनस्पति जो वह तुम्हें जर कर वेगवेगे आधारा हि वनस्पति उपयोगी पड़ते स्पेशली जे मूड स्विंग देता पोट दुखत अंगार की खूब जी नको आम्ल पित्ता का त्रास हो वनस्पति वाला पाजी खरोखर सर खूब आभार य सग्या वनस्पति अभी नुस्ती कल्पना जरी आप आप घर आजूबाजूला इतर शो या वनस्पति लापेक्षा जर यह आयुर्वेदिक वनस्पति आप खरोखर सगड़ा आसमंत हा स्वास्थ्यपूर्ण हो प्रेक्षक हो अजु ही इतर आजारांशी अपने मसिक पाला संबंध यहाँ सरानकून मार्गदर्शन घेना आहोत तत्पूर्वी एक लहानशा विश्रांति की वे जाए लगे भेटू विश्रांति नर विश्रांति नर हेलो डॉक्टर मे पुनः एक आप स्वागत करते आज का अपना विषय है मासिक पाई तक्री और आयुर्वेद और चर्चा करते हैं वैद्य समीर गोविंद चमदागने सर प्रेक्षक हो सर्वप्रथम पहूत अपना उद्याच हेलो डॉक्टर कार्यक्रम को रविवार दिनांक 9 सप्टेंबर 2018 हजार अठरा रि आठ विषय अल वंध्यत्व भावनिक चढ़ उतार सहभाग अल डॉक्टर संदीप माने मने सर मासिक पाई अनेकविध तक्री तैमाग की कारण समस्या तुम्हें चर्चा कर उपचार की दिशा सुधा आम थोड़ी संगू श कस है नहीं वातावृत योनि वनिता नाम संप्रदुष्यति है यह स्त्र शरीर के जे आजार है स्पेशली योनि वा योनि हा शब्द इत ब्रॉड पद्धति वपरला जो त्रैवर्त योनि तिथ वर्णन है गर्भाशय बीज ग्रंथी बीजवाहिन्या गर्भाशय मुख और आपत्यपत यह सगड़ा धरून तो त्रैवर्त योनि मंटल गए एक्सटर्नल जिनपासन हा इंटरनल ऑर्गन पर सग विचार के गर्भाशा एसोसिएटेड इतर को अपना शेजारी जसा चांगला आयुष्य चांगल जो तसच इत है पूरे ब्लैड माग रेक्टम है एक इन, पेरिटोनल लाइनिंग गेल जर अल तो जठरा का विचार मगर संगा मसिक पाई तो रजा की संबंध जो है तो रसधातु से हा रसधातु रसवाहिनी दुष्यंति चिंतन आम छाती चिंतन अंटल है ज्या गोषी की चिंता कराई ती अति तो रसधातु स्त्री का बिगड़ो और गर्भाशा से संबंधित प्रॉब्लम सुरू होता तो मुल न होने की जी अनेक कारण हिता खूब बारकावे ने विचार कराया लगत को जस अंड उभवता बसते मग उभवते मग पिल्लू जे है हाइश बाहर ना तस विष्ठा कि पुरी जो है मा उष्णते गर्भाशा आरोग्य गर्भ वाड़ो आयुर्वेदा जो मन है तो तुम्हार लक्षा ये पाए बयाच स्त्री जेना मुल हो लक्षा ये तो कहीं ही दोष नहीं मल चांगला मूत्र चांगल के लिए तो मुल वाला लगता तो हे हटके विचार जे ना ऋषि मुनि ने लिहन ले अपन शेजारी को जर बगल तो तुम्हार हा गोषी लक्षा ये तो हा हिशा ने हा जो विषय है ना तो खूब बगण गरजे है मैं अंतर स्त्री बस्ती ही ट्रीटमेंट उपयोगी कारण ती वाता परम औषध मन संग तीरा चल कि इतर विशिष्ट तेल पोटाव दे सिद्ध के लिए अभी संध्या घेण ही तेजी दुसरी ट्रीटमेंट है वाता उपक्रमा अंगाला तेल लवण शेकण वात से उपक्रम स्नेहा स्वेदा संशोधन मृदु अच्छा मैं वमन कि विरेचन यहापर कर रक्त मोक्षण कर पंचकर्म जर के लिए गर्भाशयाच आरोग्य सुधारत शरीर इतर आजार अवयं का परिणाम जो गर्भाशयाच तो सुधारत एक शारीर मानस विश्व जे है ना स्त्री तो बदलत मसिक रजस्रावी संबंधित सगले प्रॉब्लम कमी वह लगता है नर मुल वह त्रास हो सगत महत्व की गोष्ट समाज ने क्या कराएं पाजे तो लवकर लवकर लग्न हो गरजे है मजी करियर उदे चार पैसे हाथाश उदे नर लग्न करो ये जे हल्ली होते हैं ना तो खूब त्रासदायक होता और जी गोष ज्यादा वे जर नहीं तो तिथ म आप भोगा लगत नर भोग मटल तो मैं तुम लग्न जर बत्तीस वर्ष पस्तीस वर्ष तो नर तुम्हारा जरट कुमार वाता आधिक्य वाड़ ना कि रिजिडिटी देते रसधातु यापन कर्म कमी वह लगता तुम्हें मतार वह लगता ऑटिस्टिक बेबी कि कंजेनाइटली एनामोली मुल जन्मा लगता कि दिवस रहा नहीं तो होता हि एवरी कि कशा सा दी लग्न हो करियर करता है असा एक प्रवाह आता तुम्हें सुरू कराया पाए तो जर के उपयोग हो रहा है अपन जस आप नशीब घून आए ना तस मूल सुधा नशीब घून ये पैशा की जर चिंता तुम्हें करा तो अपन सग महीने तुम्हें पाला पोसा बड़ा गया हिंदी पिक्चर मे ठीक है महाविष्णु नाव की एक सत्ता है ताकद है ती का घर की कुछ तरी विश्वास कुछ तरी विश्वास निसर्ग है सर औषधा चिकित्सा बरबर कि पंचकर्मा सोब आहार विहार और योगासन सुधा इधे कि उपयोग हो खूब उपयोग होता आता कसा है ओंकार है कि अनुलोम विलोम है नाड़ीशुद्धि प्राणायाम के कई प्रकार है कपाल भाती प्राणायाम है तो यानी मेदा का मेटाबोलिजम शरीर का खूब चांगला सुधारतो रसरक्त मांस मे दास्ती मज्जा शुक्र धातु जे है शुद्ध वह लगता है तुम खाण जर सात्विक भात पोई 
तूप दूध मध कि गवाचार फुलका लाल तांदाचार भात जो तुम्हें मफक खात आल साईकाला या गाई दूध तूप वगैरह वेड़ी जोपण वे उठण मफक व्यायाम करण तो हे रस जो शरीर तैयार होते संपूर्ण शरीर और मन तुम बदलू जो हाच आज नवे तो शरीर के इतर आजार सुधा हलूह पुर का लगते डॉक्टर की बिल ही कमी वाई लगती है तुम आरोग्य जे है पूर्ण चांगल पद्धति तुम्हारा उभोगता दीर्घायुष्य हो महत्व नहीं है दीर्घायुष्या बरबरती तुम आरोग्य चांगला नहीं महत्व है लक्षा गया कि मतारा प्रत्येक मानूस मतारा हो रहा है जरा जर्जर मतारपण योग्य नहीं है तैयार आतापासुण हि मतारपण की पहली पायरी आणि खरोखरच त्या दृष्टीने आतापासूनच या नवीन पिढीने आमच्या पिढीने सर जर प्रयत्न केले तर खरोखरच हेच आयुर्वेदाचं अध्ययन आपण पुढच्या पिढीपर्यंत सुद्धा नेऊ बरोबर प्रेक्षक हो आता पाहूयात एक विशेष आरोग्य सल्ला महिनोन महिने मासिक रजस्त्राव विनाकारण येत नसल्यास पिंपळ आणि चिंचेच्या झाडाची साल प्रत्येकी पाच पाच ग्रॅम पाण्यामध्ये कुटून किंवा वाटून पोटात घ्यावी हा प्रयोग सतत तीन महिने करावा मासिक पाळी येण्याच्या आधी दहा दिवस दशमुळा रिष्ट दहा दहा एम एल समभाग पाण्याबरोबर जेवणाच्या आधी घेतल्यास मासिक पाळीच्या आधीची पोटदुखी अंगावरून गाठी जाणं कंबरदुखी आणि आजारी असल्याची जी भावना असते या सर्व गोष्टी कमी होतात तसंच पाळी सुरू असताना देवदारव्यारिष्ट दोन्ही जेवणानंतर एक एक चमचा घेतल्यास गर्भाशय शुद्ध होऊन स्त्रियांचा संधीवात आंबात अंगदुखी या आजारात अप्रतिम फायदा होतो दररोज